তুমি যদি এইভাবে প্রশ্নটা চার পাঁচ ঘন্টা বুঝে বুঝে চার পাঁচ দিনের রিডিং করতে থাকো তাহলে সমস্ত ইনফরমেশন তোমার পারমানেন্ট মেমোরিতে চলে যাবে আর তখন দেখবে যে রেজাল্ট আলটিমেটলি অনেক বেশি ভালো হয়ে যাবে ওকে তো আজকে আমরা যে প্রশ্নটা আলোচনা করব সে প্রশ্নটা হচ্ছে হোয়াট ইজ কমেডি অফ ম্যানার্স ডিসকাস কমেডি অফ ম্যানার্স যদি এই প্রশ্নটা এইভাবে আসে ডিসকাস রিস্টোরেশন ড্রামা উইথ রেফারেন্স টু কমেডি অ্যান্ড ট্র্যাজেডি অথবা এই প্রশ্নটা এইভাবে আসতে পারে ডিসকাস দ্য ফিচার্স অফ কমেডি অফ ম্যানার্স উইথ রেফারেন্স টু উইলিয়াম কনগ্রিভ এই তিন ভাবের যে কোনো একভাবে আসলেই অথবা যদি বলে ডিসকাস নিউ ক্লাসিক্যাল ড্রামা তাও এই প্রশ্নটা লিখে দিলেই হবে তো প্রথমে আমাদেরকে একটা ইন্ট্রোডাকশন লিখতে হবে তো আমরা ইন্ট্রোডাকশনটা কিভাবে লিখতে পারি দ্য কমেডি অফ ম্যানার্স কমেডি অফ ম্যানার্স ম্যানার্স মানে কি আচরণ বিধি মানে আচরণ বিধির কমেডি ইজ এ ফর্ম একটি ধরন অফ কমেডি কমেডি বলতে এক শ্রেণীর নাটক নাটকের একটা শ্রেণী কমেডি অফ ম্যানার্স হচ্ছে কমেডি নাটকের একটা শ্রেণী দ্যাট স্যাটারাইজেস যেটা বিদ্রুপ করে দ্য ম্যানার্স অ্যান্ড অ্যাফেকটেশন আচরণ বিধি এবং ভ্রান্ত ধারণা সমূহ অ্যাফেকটেশন বলতে ভ্রান্ত ধারণা বিধা প্রভাব অফ কন্টেম্পোরারি সোসাইটি সমসাময়িক সমাজের অ্যান্ড কুয়েশন এবং প্রশ্ন তুলে অ্যাবাউট সোশ্যাল স্ট্যান্ডার্ডস এবং সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠায় যা আসলে সমাজে কে বেশি মর্যাদাবান ইন আদার ওয়ার্ডস অন্যভাবে প্লেস অব দিস টাইপ আর এ ধরনের নাটকগুলো হল প্লেস অব দিস টাইপ এ ধরনের নাটকগুলোকে আর টিপিক্যালি সেট ধরা বাঁধা ভাবে সেট করা হয় ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ অ্যাপো ক্লাস উচ্চ শ্রেণীতে অর্থাৎ এ ধরনের নাটকের গল্পটা হচ্ছে উচ্চ শ্রেণীর মানুষের গল্প অ্যান্ড রেডিকুল এবং বিদ্রুপ করে দ্য প্রিটেনশনস অব দোজ প্রিটেনশনস বলতে ওই যে ভান ধরা ভান করা অব দোজ তাদের হু কনসিডার দেমসেলস নিজেদেরকে বিবেচনা করে সোশ্যালি সুপিরিয়র সামাজিক ভাবে মর্যাদাবান উইথ উইটি ডায়ালগ অ্যান্ড ক্লেভারলি সিনারিয়াস প্রজ্ঞাবান সংলাপ এবং চতুরতা সম্পূর্ণ দৃশ্যগুলোর মাধ্যমে কমেডি অফ ম্যানার্স কমেন্টস অন কমেডি অফ ম্যানার্স মন্তব্য করে দ্য স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড মোর্স অফ সোসাইটি সমাজের গুণগত মান এবং আরো অনেক কিছুর উপর অ্যান্ড এক্সপ্লোর এবং আবিষ্কার করে দ্য রিলেশনশিপ অফ দ্য সেক্সেস এখানে সেক্সেস বলতে যে নারী পুরুষের মধ্যে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কগুলোকে আবিষ্কার করে তাহলে ইন্ট্রোডাকশনটা আমরা কিভাবে লিখছি যে কমেডি অফ ম্যানার্স হচ্ছে কমেডি নাটকের একটা শ্রেণী যেখানে মূলত সমসাময়িক সমাজের আচরণ বিধিটাকে সমালোচনা করা হয় এবং সামাজিক স্ট্যান্ডার্ড বা মর্যাদা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠানো হয়ে থাকে মূলত এই কমেডি অফ ম্যানার্স এর গল্পটা হচ্ছে আপার ক্লাস সোসাইটির গল্প কমেডি অফ ম্যানার্স এর মধ্যে উইটি ডায়ালগ থাকে এবং চতুরতা সম্পন্ন দৃশ্যের মাধ্যমে মূলত কমেডি অফ ম্যানার্স সমাজের গুণগত মান এবং আরো অনেক কিছুর উপরে মন্তব্য করে আর নারী পুরুষের মধ্যে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটাকে অন্বেষ করে এক্সপ্লোর করে তুলে ধরে তো এরপরে আমাদের কি কোনটা আলোচনা করতে হবে দ্য ফিচার্স অফ কমেডি অফ ম্যানার্স কমেডি অফ ম্যানার্স এর বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরতে হবে সিন্স যেহেতু কমেডি অফ ম্যানার্স কমেডি অফ ম্যানার্স ইজ হলো স্পেশাল টাইপ অফ ফার্স ফার্স মানে কি ফার্স মানে হচ্ছে প্রহসন বাংলা সাহিত্যে যেমন প্রহসন আছে না প্রহসন হাস্য অসাত্ম গল্প ইট হ্যাজ সাম স্যালিয়েন্ট ফিচার্স হুইচ আর এটার কিছু স্যালিয়েন্ট ফিচার্স উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো হলো প্রথম নম্বর বৈশিষ্ট্য কি ম্যারেজ ইজ এ ফ্রিকুয়েন্ট সাবজেক্ট অর্থাৎ কমেডি অফ ম্যারেজ এ অবশ্যই বিয়েটাকে দেখানো হবে এরপরে কি দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে প্লে রাইটস ইউজ স্টক ক্যারেক্টার্স স্টক ক্যারেক্টার্স এর ব্যবহার করবে আসলে এখানে স্টক ক্যারেক্টার্স বলতে কি বোঝায় স্টক ক্যারেক্টার্স মানে হচ্ছে বেকুপ শ্রেণীর চরিত্র স্টক ক্যারেক্টার্স মানে বেকুপ শ্রেণীর চরিত্র হুইচ স্ট্যান্ড ফর দ্য ফুল যেটা বলতে এই স্টক ক্যারেক্টার বলতে বোঝানো হয় আসলে বেকুপদেরকে আর এর মধ্যে কারা অন্তর্ভুক্ত থাকবে দ্য স্কিমার চক্রান্তকারী যারা চক্রান্ত করবে তারা অন্তর্ভুক্ত থাকবে দ্য হিপোক্রেট যারা হচ্ছে মোনাফিক ভন্ড তারা অন্তর্ভুক্ত থাকবে দ্য জেলাস হাজব্যান্ড ঈর্ষান্বিত স্বামী অন্তর্ভুক্ত থাকবে অ্যান্ড ইন্টারফিয়ারিং ওল্ড প্যারেন্টস এবং হস্তক্ষেপ প্রদানকারী মুরব্বি প্যারেন্টস প্যারেন্টস বলতে পিতা মাতা অর গার্ডিয়ান্স অথবা অভিভাবক এই চরিত্রগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এই বিষয়টা অবশ্যই তোমাকে ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে যে স্টক ক্যারেক্টার বলতে আসলে কি বোঝানো হয় এবং এটা কমেডি অফ ম্যানার্স এর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তাহলে স্টক ক্যারেক্টার বলতে আমরা কি বুঝি 
স্টক ক্যারেক্টার বলতে হচ্ছে বেকুব শ্রেণীর চরিত্র এবং এই এই শ্রেণীর চরিত্রের মধ্যে চক্রান্তকারী মুনাফেক ঈর্ষান্বিত স্বামী এবং হস্তক্ষেপ প্রদানকারী অভিভাবকরা অন্তর্ভুক্ত থাকবে ওকে নাম্বার থ্রি টুইস্টেড প্লট টুইস্টেড প্লট বলতে প্লটটা সোজা সপ্তাহ হবে না মানে গল্পটার মধ্যে আবিষ্কারমূলক বিষয় থাকবে এটা হচ্ছে টুইস্টেড প্লট নাম্বার ফোর মিসকমিউনিকেশন অ্যান্ড দ্য স্ক্যান্ডেল মিসকমিউনিকেশন মানে কি ভুল বুঝাবুঝি অ্যান্ড দ্য স্ক্যান্ডেল বলতে কেলেঙ্কারি মানে চরিত্রগুলোর তোমার হচ্ছে দোষ ত্রুটি থাকবে অ্যান্ড ফাইনালি উইটি ডায়লগ বেসড অন স্যাটেয়র মানে সংলাপটা হবে প্রজ্ঞাবান কিন্তু এই সংলাপের ধরন হচ্ছে স্যাটেয়র এর উপরে বেস করে সংলাপটা হবে তাহলে পাঁচটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কমেডি অফ ম্যানার্স এর ম্যারেজ স্টক ক্যারেক্টার টুইস্টেড প্লট মিসকমিউনিকেশন অ্যান্ড দ্য স্ক্যান্ডেল অ্যান্ড উইটি ডায়লগ বেসড অন স্যাটেয়ার ওকে এর পরের পয়েন্ট আবার কি লিখবো যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ক্রিটিক্স সমালোচকদের মতে দ্য ম্যাস্টার্স অফ কমেডি অফ ম্যানার্স ওয়ার যারা কমেডি অফ ম্যানার্স এর যারা প্রধান লেখক ছিল ম্যাস্টার্স প্রধান লেখক তাদের মধ্যে জর্জ ইথারেজ জর্জ ইথারেজ ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য কমেডি অফ ম্যানার্স এর রাইটার তার লাইব্রেরিয়েশন হচ্ছে উইলিয়াম উইচারলে উইলিয়াম উইলিয়াম উইচারলে আরেকজন ছিলেন তার লাইব্রেরিয়েশন হচ্ছে এরপরে ছিল হচ্ছে জন ভ্যান ব্রুফ জন ভ্যান ব্রুর লাইব্রেরিয়েশন টু এরপর হচ্ছে মোস্ট প্রমিনেন্ট উইলিয়াম কনগ্রিফ উইলিয়াম কনগ্রিফ এর লাইব্রেরিয়েশন হচ্ছে এরপরে কি জর্জ ফারকুহার এর লাইব্রেরিয়েশন হচ্ছে অ্যান্ড ফাইনালি আরো একজন বিখ্যাত কমেডি অফ ম্যানার্স এর রাইটার হচ্ছে অলিভার গোল্ড স্মিথ অলিভার গোল্ড স্মিথ তিনিও খুবই খুবই জনপ্রিয় একজন কমেডি অফ ম্যানার্স এর লেখক অলিভার গোল্ড স্মিথ আসলে বেসিক্যালি তিনি শুধুমাত্র নাটকই লিখতেন না ড্রামাই লিখতেন না বরং তিনি উপন্যাসও লিখেছেন তাহলে এই ছয়জনের নাম তোমরা মনে রাখবে জর্জ ইথারেজ উইলিয়াম উইচারলে জন ভ্যান ব্রু উইলিয়াম কনগ্রিফ জর্জ ফারকুহার অলিভার গোল্ড স্মিথ বিশেষ করে উইলিয়াম কনগ্রিভ এবং অলিভার গোল্ড স্মিথ এর নাম অবশ্যই মনে রাখবে তো এরা ছয়জন মূলত ম্যাস্টার্স অফ কমেডি অফ ম্যানার্স কমেডি অফ ম্যানার্স এর এরা প্রধান লেখক ছিল এর পরের পয়েন্ট আমরা কমেডি অফ ম্যানার্স এর আলোচনার জন্য যেটা লিখবো ইন অ্যাগুরেটর অফ কমেডি অফ ম্যানার্স কমেডি অফ ম্যানার্স এর পায়নিয়ার কে ছিল পথিকৃত স্থপতি কে ছিল জর্জ ইথারেজ রট এ প্লে জর্জ ইথারেজ একটা গল্প বা একটা নাটক লিখেছিলেন দ্যাট ওয়াজ ফার্স্ট পারফর্ম যেটা সর্বপ্রথম অভিনয় করা হয়েছিল ইন সিক্সটিন সিক্সটি ফোর ষোলশো সালে আর এই ড্রামাটার নাম কি ছিল দ্য কমিক্যাল রিভেঞ্চ কমিক্যাল রিভেঞ্চ হাস্যরসত্ব প্রতিশোধ হাস্যরসত্ব প্রতিশোধ নামে এই ড্রামাটা তিনি লিখেছিলেন ষোলশো সালে ইট ইজ অ্যাসোর্টেড দ্যাট এটা জোর দিয়ে বলা হয় যে বাই দিস প্লে এই নাটকটার দ্বারা কমেডি অফ ম্যানার্স স্টার্টেড ইটস জন্ট জন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে জার্নি ভ্রমণ যে কমেডি অফ ম্যানার্স কমেডি অফ ম্যানার্স স্টার্টেড ইটস জন্ট এর যাত্রা বা ভ্রমণটা শুরু করেছিলেন অ্যাজ দ্য প্লে এক্সপোজ যেহেতু নাটকটি তুলে ধরেছিল দ্য স্যাট্রিক্যাল প্রেজেন্টেশন বিদ্রুপ উপস্থাপনা উইথ উইটি ডায়ালগ প্রজ্ঞাবান সংলাপের সাথে টু কমেন্ট অন দ্য কন্টেম্পোরারি সোসাইটি মন্তব্য করার জন্য দ্য কন্টেম্পোরারি সোসাইটি সমসাময়িক সমাজের উপর বিসাইডস তাছাড়াও দ্য ক্যারেক্টার ক্রিয়েটেড বাই দ্য প্লে রাইট চরিত্রগুলো সৃষ্ট চরিত্রগুলো নাট্যকারের দ্বারা প্লে রাইট মানে নাট্যকার বিকেম হয়েছিল স্টক ক্যারেক্টার্স স্টক ক্যারেক্টার্স তাহলে স্টক ক্যারেক্টার্স বলতে আমরা কি বুঝি মানে নিজেদেরকে বুদ্ধিমান ভাবে কিন্তু ড্রামাটিস্টের ভাষায় তারা হচ্ছে বেকুব চরিত্র এই স্টক ক্যারেক্টার্স টা হচ্ছে ড্রামাটিস্টের ভাষায় বেকুব চরিত্র কিন্তু চরিত মানে ওই ক্যারেক্টার গুলো নিজেদেরকে খুব বুদ্ধিমান মনে করে তাহলে স্টক ক্যারেক্টার্স এর মধ্যে স্কিমার থাকবে হিপোক্রেট থাকবে জেলাস হাজব্যান্ড এবং হচ্ছে ইন্টারফিয়ারিং গার্ডিয়ান্স হস্তক্ষেপ প্রদানকারী অভিভাবক থাকবে ওকে সো সুতরাং ইথারেজ ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ম্যাস্টার ইথারেজ ছিলেন হচ্ছে প্রথম মাস্টার ছিলেন টু ফ্লোরিশ উন্নত করতে বা সজ্জিত করতে ইংলিশ থিয়েটার ইংলিশ নাটককে আফটার এ লং পজ একটা দীর্ঘ বিরতির পরে উইথ কমেডি অফ ম্যানার্স কমেডি অফ ম্যানার্স এর মাধ্যমে তাহলে প্রথমে আগে তুমি ইন অ্যাগুরেটর অফ কমেডি অফ ম্যানার্স এই পয়েন্টটা তারপরে ডিসকাস করে দিবে ওকে এরপরে কি 
द डेवलपर अफ कमेडी अफ मैनर्स कमेडी अफ मैनर्स के डेभलप कर लो के डेभलपर दे के लिए एक आलोचना करते हैं उलियम कनग्रीव उलियम कनग्रीव इज उलियम कनग्रीव हल द फैबुलस नेम चमत्कार नाम हू रट सी सकसेसफुल जिन्हें लिखे छे कि सान्ड्री मान कि सकसेसफुल सफल एंड एवर क्लैसिकल कमेडी अफ मैनर्स एवं चिर आकर्षण कमेडी अफ मैनर्स लिखे छे हि इज कन्सिडार्ड ता विवेचना कर मानी क्रिटिक्स अनेक समालोचक द्वारा टू हाव बीन द ग्रेटेस्ट उट अफ द ड्रामाटिस्ट टू हाव बीन द ग्रेटेस्ट उट सब चाहते प्रज्ञावान विवेचना कर ड्रामाटिस्ट नाट्यकार मध्य मैं नाट्यकार मध्य सब चाहते प्रज्ञावान एक जन हिसाब से विवेचना करकर्डिंग टू दाइनटीन सेंचुर ग्रेटेस्ट इंगलिस क्रिटिक उलियम हेजलिट ऊनविंश शतर इंगलिस क्रिटिक उलियम हेजलिटर मत कनग्रीवस डायलग इज ब्रिलियंट कनग्रीवर संलाप गो हम चमत्कार एंड हिज स्टाइल इज परफेक्ट स्टाइल बेज कर लिखे से स्टाइल परफेक्ट एक स्टाइल निखुत एक स्टाइल द मोस्ट प्रमिनेंट कमेडिस अत्यंत जनप्रिय कमेडी गो अब द मैस्टर एखे मैस्टर बोलते उलियम कनग्रीवर कथा बोला हर हलो दल्ड बैचलर लव फर लव एंड हिज लास्ट कमेडी द वे अब दर्ल्ड सर्वशेष कमेडी वे अब दर्ल्ड जेटा सेवेंटीन हंड्रेड ए सतरश साले परफर्म कर द लास्ट वन इज नाउ कन्सिडार्ड लास्ट वन बोलते दफ दर्ल्ड नाटक टाके इज नाउ कन्सिडार्ड एवेचना कर हिज मैस्टर पेस मान तर प्रधान साहित्य कर्म हिसाब सेट किंतु इट वज नट सकसेसफुल एट सफल छा अपन इट्स प्रेयर जो एट सर्वप्रथम प्रकाश है प्रेयर बोलते अग्रभागे जो प्रकाश है परफर्म कर तक एट सकसेसफुल छा द कमेडिस अफ उलियम कनग्रीव उलियम कनग्रीवर नाटक गो फुलफिल परिपूर्ण कर बेस्ट अल द डिमांडेड ट्रेड अफ कमेडी अफ मैनार्स बेस्ट मान सर्वोत्तम अल द डिमांडेड ट्रेड सकल जो डिमांडेड जो वैशिष्ट्य मान जो वैशिष्ट्य गो चावा कमेडी अफ मैनार्स कमेडी अफ मैनार्स एर से सकल वैशिष्ट गो फुलफिल कर We can analyze, amra bisleshon korte pari. In a nutshell, shonghe pe the way of the world, way of the world, a natuk ta to prove this, eta proman korte. Kunta proman korte? Je tar natuk gulo, je comedy of manners se shokol boishisto gulo ke footye thule. Sheita proman korte. Okay, first of all, the way of the world er, amra ki thule thorbo? The subject matter, bishoy bostu ta ki. The subject matter of the play, the way of the world, way of the world, a natuk er. विषय वस्तु हिज मैरेज विषयबस्तु मैरेज इज एट इट सेंटर मैरेज हमटक केंद्र बिंदु कमर मान हम तबुओ दि अकुपेशन और कन्सार्न प्रि अकुपेशन और कन्सार्न मान हे मैं प्रधान उद्वेग इज नट पैशनेट लाभ आवेग प्रवण भलोबासा नय आवेग प्रवण भलोबासा जो ना हो भलोबासा स्वार्थोन्नेशी भलोबासा सो सूतरा The first and foremost feature, shorbo pothon boishisto of comedy of manners is verified. Eta pramani to holo. Shorbo pothon boishisto ki comedy of manners se marriage. Emo sheta pramani to holo. Er pori amader ki ki korte hobe? Character analysis. Character analysis mane stock characters. Okay? Stock characters gulo ke dekhte hobe. Okay. Now coming to the point, the major characters of the play, the way of the world, way of the world, a nato ke pradhan chori tro gulo help the readers. पाठक दे के सहाज्य कर टू अंडारस्टैंड कमेडी अफ मैनार्स भेरि वेल कमेडी अफ मैनार्स खूब भलो भाव बोझार प्रथम चरित्र नाम की मिस्टर फेनल मिस्टर फेनल हु इज द बेस्ट एक्साम्पल अफ हिपोक्रेसि एंड स्कैंडल तिस्टर फेनल हे हिपोक्रेसि स्कैंडल बेस्ट एक्साम्पल बिकज कारण हि इज ए मैरिड मैन तीन एक विवाहित पुरुष बाट प्रिजार्व इलिसिट रिलेशनशिप उथ हिज मिस्ट्रेस But preserves illicit relationship. Avoid those shampurko bajaye rakhe. Preserves illicit relationship. Mane avoid those shampurko bajaye rakhe with his mistress. Tar premikar shathe. Thole stock character er boshish tamra paye chilam ki hypocrite thakbe. Among scandal schemer thakbe. Chhega sir. He also tries to chase the current to get money. Taka power jono from his mother-in-law. Tar shashori kas theke by blackmailing. ताके प्रतारणा कर द्वारा बाट फाइनल 
কিন্তু অবশেষে হি ফেলস টু রেস ইজ গোল সে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয় সো সুতরাং মিস্টার ফেনাল ইজ এ স্কিমার এন্ড ইমোরাল পারসন মিস্টার ফেনাল একজন চক্রান্তকারী এন্ড ইমোরাল পারসন মানে তিনি হচ্ছেন একজন হিপোক্র্যাক অনৈতিক ব্যক্তি মানেই মুনাফিক ওকে নেক্সট ক্যারেক্টার নেক্সট ক্যারেক্টার হচ্ছে মিস্টার বেরাবেল মিস্টার বেরাবেল ইজ দ্য প্রোটাগনিস্ট অফ দ্য প্লে মিস্টার বেরাবেল হচ্ছে প্রধান চরিত্র নাটকটির হু ওয়াজ ওয়ান্স এ ওমানাইজার যে একজন মূলত ওমানাইজার ছিল ওমানাইজার বলতে শুধু মেয়ে মানুষ নিয়ে পড়ে থাকতে পছন্দ করত বাট কিন্তু হি ইজ নাও অনেস্ট ইন লাভ তিনি এখন প্রেমের ক্ষেত্রে খুবই অনেস্ট হি ইজ নাও অনেস্ট ইন লাভ মানে নাটকে এটা দেখানো হয়েছে যে শুরুতে তিনি একজন ওমানাইজার ছিলেন তবে প্রেমে পড়ার পরে তিনি অনেস্ট হয়ে গিয়েছেন উইথ এ বিউটিফুল লেডি মিসেস মিলামেন মিসেস মিলামেন্ট নামের একজন সুন্দরী মহিলার সাথে পয়েন্ট টু বি নোটেড এখানে দেখো স্ক্যান্ডেল থাকবে কেলেঙ্কারি থাকবে মিসেস মিলামেন্ট মানে এই বিউটিফুল লেডির এর আগে একবার বিয়ে হয়েছিল কারণ মিসেস মিলামেন্ট মানে কি মিলামেন্টের বউ তো তার প্রেমে পড়েছে মিস্টার মিলাবেল এবং সে এখন খুব অনেস্ট প্রেমের ক্ষেত্রে তাহলে মিস্টার মিলাবেলের স্ক্যান্ডেল বা কেলেঙ্কারি কি সে একজন ওমানাইজার ছিল আর মিসেস মিলামেন্টের স্ক্যান্ডেল বা চারিত্রিক ত্রুটিটা কি তিনি অলরেডি এর আগে তার একবার বিয়ে হয়েছিল ওকে হি রিমোভ তিনি দূর করেন মানে মিরাবেল দূর করে দেয় অল দ্য ডকনেস সকল অন্ধকার অব মিস কমিউনিকেশন ভুল বুঝাবুঝির অ্যান্ড প্রিভেন্টস এবং প্রতিরোধ করে দ্য কনসপাইরেসি অব মিস্টার ফেনাল মিস্টার ফেনালের চক্রান্ত সো সুতরাং অ্যাট দ্য সেম টাইম একই সময়ে মিরাবেল ইজ এ স্কিমার অ্যান্ড প্রটেক্টর মিরাবেল হচ্ছে একজন চক্রান্তকারী এবং একজন রক্ষাকারী ওকে নাও নেক্সট ক্যারেক্টার লেডি উইসফোর্ট লেডি উইসফোর্ট ইজ এ উইটি অ্যান্ড ওয়েলদি ওল্ড লেডি তিনি প্রজ্ঞাবান সম্পদশালী বৃদ্ধার মহিলা শি ইজ মেড ফুল বাই মিরোবেল অ্যান্ড ফেইনাল শি ইজ মেড ফুল তাকে বোকা বানানো হয় বাই মিরোবেল অ্যান্ড ফেইনাল মিরোবেল এবং ফেইনালের দ্বারা হাওয়েভার যাই হোক শি ইজ দ্য বেস্ট ইনস্ট্যান্স তিনি সর্বোত্তম উদাহরণ অফ স্টক ক্যারেক্টার স্টক চরিত্রের সো সুতরাং কনগ্রিভ ইজ দ্য ব্যাস্ট অফ কমেডি অফ ম্যানার্স কনগ্রিভ হচ্ছে কমেডি অফ ম্যানার্স এর প্রধান লেখক ডেভেলপার ওকে নেক্সট পয়েন্ট কি লিখবে রি স্টোরেশন ট্র্যাজেডি এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু আমরা নিউ ক্লাসিক্যাল ড্রামাটাকেও একটা প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচনা করতে চাচ্ছি যার কারণে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দ্য রেজিস্ট্রেশন ট্র্যাজেডি ইজ আর্টিফিশিয়াল রেজিস্ট্রেশন ট্র্যাজেডি গুলো কি আর্টিফিশিয়াল কৃত্রিম প্রাণবন্ত নয় ইটস ইমোশনস আর আনরিয়েল এর আবেগগুলো হচ্ছে অবাস্তব অ্যান্ড ইট মেইনলি ডিলস উইথ কনফ্লিক্ট বিটুইন লাভ অ্যান্ড অনার অ্যান্ড ইট মেইনলি ডিলস উইথ এবং এটা প্রধানত আলোচনা করে কনফ্লিক্ট বিটুইন লাভ অ্যান্ড অনার ভালোবাসা এবং সম্মানের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিয়ে আলোচনা করে জন ড্রাইডেন ওয়াজ দ্য প্রিন্সিপাল রাইটার অফ হেরোইক ট্র্যাজেডি জন ড্রাইডেন ওয়াজ জন ড্রাইডেন ছিলেন দ্য প্রিন্সিপাল রাইটার প্রধান লেখক অফ হেরোইক ট্র্যাজেডি হেরোইক নাটকের হেরোইক ট্র্যাজেডির বিরুদ্ধ নাটকের প্রধান লেখক ছিলেন হিস প্লেস রিপ্রেজেন্ট তার নাটকগুলো উপস্থাপন করে সুপার হিউম্যান পাওয়ার অ্যান্ড আইডিয়াস অতি মানবীয় শক্তি এবং ধারণা গুলোকে অ্যানাদার প্লেরাইট ওয়াজ আরো একজন নাটকার ছিলেন থমাস অট ওয়ে থমাস অট ওয়ে আরো একজন নাটকার ছিলেন রিস্টোরেশন পিরিয়ডের হু রোট যিনি লিখেছিলেন সাম প্লেস কিছু নাটক সাচ অ্যাস যেমন ডন কার্লোস ডন কার্লোস নামে একটা নাটক লিখেছিলেন অ্যান্ড দি অর ফ্যান এবং এতি মেরা এই শিরোনামে তিনি আরো একটি নাটক লিখেছিলেন তাহলে মূলত রিস্টোরেশন ট্র্যাজেডি বলতে যে বিষয়টাকে বোঝানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে জন ড্রাইডেন এবং থমাস অট ওয়ে এই দুজনকে উল্লেখ করে লিখে দিবে ফাইনালি আমাদেরকে একটা কনক্লুশন লিখতে হবে তো আমরা কনক্লুশনটা কিভাবে লিখবো দ্য রিস্টোরেশন পিরিয়ড এর ডিউরেশন হচ্ছে ইজ নেমড আফটার দ্য রিস্টোরেশন অফ ইংলিশ মনার্কি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ড্রামা ইজ নেমড আফটার নাম অনুসারে নাম রাখা নেম আফটার এই ফ্রেজটার মানে হচ্ছে নাম অনুসারে নাম রাখা তাহলে ইজ নেমড আফটার নাম অনুসারে নাম রাখা হয় দ্য রিস্টোরেশন অফ ইংলিশ মনার্কি ইংরেজি মানে ইংলিশ রাজতন্ত্রের রিস্টোরেশনের নাম অনুসারে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ড্রামা নাটকের নাম অনুসারে অ্যাজ যেহেতু ইট ইজ ওয়েল নন টু অল দ্যাট এটা সকলের কাছে সুপরিচিত যে দ্য ইংলিশ থিয়েটার্স ইংরেজি থিয়েটার গুলো ওয়ার ক্লোজড বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ইন সিক্সটিন 
जेहतु This type of drama, एधरने नाटोक, minutely represented, शुख्ख भावे उपस्थापन कोट्टो, chaotic lifestyle, बिस्ट्रिंग खल, जिवन जापन, of the upper class people, उच्चो स्रेनेर, मानुष देर। तो में जिदी एई भावे प्रश्णोटा, चार पास घंटा बुझे बुझे, चार पास दिने रेडिंग कोट्ते थाको, ताहले समस्त information, ओके सबा भलो थको सुस्थ अल्लाह हाफिज